கவர்னர் வந்து ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டாரு இதில் நான் தலையிட முடியாது இது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டை சார்ந்தது ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சொசைட்டிலேருந்து ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சொசைட்டிலேருந்து எலெக்ஷனை நிறுத்த சொல்லி அவங்க செஞ்ச ப்ராசஸ் எதுவுமே சரியில்லை அப்படின்னு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்குறாரு அதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது நேற்று வந்து அந்த அணி வந்து என்னை பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு எலெக்ஷன் நடந்ததுன்னா எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அது நாங்கள் யார் கேட்டாலும் அந்த பாதுகாப்பு கொடுப்போம் பாதுகாப்பு கொடுக்கறது மட்டும்தான் என் கையில் இருக்குது இதில் இதில் எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அப்படின்றத தெளி திட்டவட்டமாக தெளிவாக அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு எங்களுக்கும் அது தெரியும் நாங்கள் வந்து முதலமைச்சரை பார்க்குறதுக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டிருக்கிறோம் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு இன்னும் கொடுக்கல கூடிய சீக்கிரம் அவரும் கொடுத்துருவார் அவரையும் பார்த்து நாங்கள் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துட்டு இப்போ கவர்னரையும் பார்த்து ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துட்டு வந்துருக்கிறோம் காமிக்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> அப்படி இல்லைனாக்கா எப்படி ரெஜிஸ்டர் நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படி கொடுத்துருந்தாரா ஏற்கனவே பர்மிஷன் கொடுத்துருந்தாருனா எப்படி அதை கொடுக்க முடியும் இவங்க வந்து முற்றிலும் பொய் சொல்கிறாங்க இவங்க செஞ்ச அனைத்து செயல்களும் தவறு அந்த தவறை மறைக்கிறதுக்காக பொய் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் எல்லாம் பர்மிஷனை வாங்கிட்டோம் எல்லாம் பர்மிஷனை வாங்கிட்டோம்னா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சொசைட்டிஸ் எதுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் எதுக்கு ஸ்டோக்காஸ் நோட்டீஸ் முதல்ல கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எதுக்கு ஸ்டாப் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் சொல்லுங்கள் கவர்மெண்ட் என்ன சும்மாவா நிச்சயமாங்க அந்த நீதிபதியை வச்சுட்டு நாங்க எலெக்ஷன் பண்ணவே மாட்டோம் அவரை மாத்தியே ஆகணும் முன்னாடி ஒரு பிரஸ் மீட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டுக்கும் இதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை யாரும் இதுக்கு சப்போர்ட் கிடையாது இவங்களா சும்மா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க யார் சொன்னது மாதிரி ஆனா பூச்சி முருக வந்து இதுக்கு பின்னால இருக்காங்க கவர்மெண்ட் இருக்கு கவர்மெண்ட் இருக்குன்னு அவர் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒற்றுமை இல்லை ஒருத்தர் கவர்மெண்ட் இப்போ இது இருக்குன்றாரு ஒருத்தர் கவர்மெண்ட் இல்லைன்றாரு முதல்ல அவங்க முதல்ல கூடி பேசி என்ன செய்யணும்ன்றத செய்யட்டும் அதுக்கப்புறமா நாங்க அதுக்கு பதில் சொல்றோம் இல்லங்க அத பத்தி நாங்க பேசலங்க ஏன்னா நாங்க வந்தது இப்ப இந்த நடிகர் சங்க எலெக்ஷன் எப்ப நடக்கும் சீக்கிரமா நடக்கணும் அது நடந்து முடிஞ்சாக்கா அது எல்லாருக்கும் இதுவா இருக்கணும் அந்த விஷயம் தான் பேசுறதுக்கு வந்திருக்கோம் ஆல்ரெடி அவங்க போயிட்டாங்களே இன்னைக்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு லஞ்ச் மோஷன்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அத வந்து நாளைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் உண்மை அதுதான் உண்மை பாண்டவரணில <laughs> கருணாசு மூன்று வருஷமா வரலையா இப்ப மட்டும் வாய்க்கிடையே பேசிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் நீங்க யாருமே கேட்க மாட்டேன்றீங்களே ஏன் விஷால் எத்தனை பதினெட்டு மீட்டிங் வரல அதை யாராவது கேட்டிருக்காங்களா ஒரு பொதுச் செயலாளர் பதினெட்டு மீட்டிங் ஈசி மீட்டிங் வரல அப்படிப்பட்ட பொதுச் செயலாளர் எதுக்கு எங்களுக்கு வேண்டாம் ஒரு துணைத் தலைவர் மூன்றரை வருஷமே வரல எதுக்குமே வரல அவர் இப்ப எலெக்ஷனுக்கு வருவாரு திருப்பி அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு வருவாரு அவர் எங்களுக்கு எதுக்கு தேவையில்லை எப்படிங்க நடக்கும் இடமே இல்லை நாலனைக்கு எலெக்ஷன் ஓட்டர் லிஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் எலெக்ஷன் இந்த இருபத்தி மூணாம் தேதி நடக்க வாய்ப்பு இல்லை இனிமேல் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது வந்து இப்போ இப்போ கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஸ்டெப் எடுத்து நடத்தணும் இல்லை கோர்ட்லேருந்து யாராவது அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் தான் நடக்கும் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் நீக்கிறதா சொன்னீங்களா ஆமாம் கேட்டால் தேர்தல் நீங்கள் அது எப்போ கேட்குறதா இருக்கிறீங்க நான் ஏங்க அது கோர்ட்டு தாங்க முடிவு பண்ணணும் கோர்ட்டில் இருக்குது 
கோர்ட் முடிவு பண்ணி அந்த முன்னூத்தி ஐம்பது பேரையும் சேர்த்ததுக்கு பிறகுதான் தேர்தல் நியாயத்தை மரியாதை நிமித்தமா அவரை போய் பார்த்து சந்தித்து கொடுத்துட்டு வந்து